మాతృభాషను పరిరక్షించుకోవాలి అమ్మ భాష ఓ గొప్ప వరం భాషతోనే సంస్కృతి నాగరికత అభివృద్ధి అభ్యుదయం అందుకే భాషల్ని కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత ఎంతో ఉంది అయితే భాష అంటే మనకు తెలిసిన భాషలు మాత్రమే కాదు కదా మనకు తెలియని భాషలు నవ సమాజానికి పరిచయం కాకుండానే అంతరించిపోయే దశకు చేరుకుంటున్న భాషలో అనేకముంటున్నాయి ఈ ఆలోచనల నుంచి ప్రారంభమైన ఓ ఆంగ్ల ప్రొఫెసర్ పయనం దశాబ్దాలుగా ముందుకు సాగుతూ ఎన్నో భాషలకు లిపిని అందించగలిగింది విశాఖకు చెందిన అధ్యాపకురాలు శ్రీమతి ప్రసన్నాశ్రీ గిరిజన మూలాలపై జిజ్ఞాసతో ఎంతో పరిశోధన జరిపి ఏకంగా పంతొమ్మిది గిరిజన భాషలకు లిపిని అందించగలిగారు ఇవాళ మన జనగళం ఇన్స్పైరింగ్ థర్టీ ప్రత్యేక అతిథి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ ప్రసన్నాశ్రీ నేను నైన్టీన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్కి ఆల్ఫాబెట్స్ డివైస్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇంత లాంగ్వేజెస్ డివైడ్ చేయడానికి ముందు నా లైఫ్లో ఏం జరిగింది అన్నది ఒక ఆలోచనకు వస్తే కనుక నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో హెర్బీరియం షీట్స్ కలెక్ట్ చేయడానికని విజయవాడ నుంచి అరకుకు వెళ్ళేవారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనుషులందరూ ఎట్లా ఉన్నారంటే యాక్టివిటీ ఏం లేదు చాలా క్వైట్గా చాలా సింపుల్గా అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా తాగేస్తే ఒక కామ్గా ఎలా ఉంటారో అలా కూర్చొని ఉండేవారు అంతే మనం వెళ్ళి పలకరించి బాబు ఏంటి అని మాట్లాడితే తెలుగులో మాట్లాడినా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు హిందీలో మాట్లాడినా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఏం మాత్రం రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండేటప్పటికి నాకు కొంచెం బాధేసింది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత విజయవాడ చాలా రోజుల తర్వాత మా గ్రాండ్ మదర్ని కలిసినప్పుడు నానమ్మ నేను ఇట్లాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళాను ఇలా చూశాను అని ఆవిడతో చెప్తే ఆవిడ జస్ట్ చిన్నగా నవ్వి వాళ్ళ ఎవరి గురించో మాట్లాడుతున్నావు కానీ నీ ఐడెంటిటీ నీ రూట్స్ ఏంటో నీకు తెలుసా అని అడిగారు యూ ఆల్సో రిప్రజెంట్ దోస్ కమ్యూనిటీస్ నువ్వు చదువుకున్నావు కాబట్టి యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ ఇన్ ఇంత ఇలాంటి నేపథ్యంలో నువ్వు ఉంటున్నావు వాళ్ళకి చదువు లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ లైన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ దెమ్ అని ఆవిడ అన్నారు ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే మనుషులు అలా ఉంటారా అన్న ఇంప్రెషన్ నాకు వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్ వై ఈజ్ దిస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్ అన్న ఇంప్రెషన్ ఉండిపోయింది కదా దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎన్ని బాధలు పడ్డానంటే గాడ్ నోస్ ఒక ఉమెన్ ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేయగలదా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఐ టేక్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐఎమ్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మై ఓన్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్నం రావాలి అని అంటే అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పూరి ఎక్స్ప్రెస్ ఉండేది విశాఖపట్నానికి తెల్లారుజామున వచ్చేది అనమాట ప్లస్ మళ్ళీ నేను రిటర్న్ అయ్యి విశాఖపట్నం నుంచి మళ్ళీ నేను తిరుపతికి వెళ్ళిపోవాలి తిరుపతికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మండే నా క్లాసెస్కి వెళ్ళాను ఒకటి రెండు బస్సులే వెళ్ళాయి అరకుకి ఆ బస్సులు ఎవరైతే డ్రైవ్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి నేను బాగా నోటిఫై అయిపోయాను ఒకసారి ఏమవుతుందంటే నేను పలాన్ టైంకి వస్తానని ఆ రోజు వాళ్ళకి లెటర్స్ రాసేదాన్ని నా మెడిసిన్స్ మర్చిపోతే కూడా ముందు వెళ్ళిన డ్రైవరు నెక్స్ట్ డ్రైవర్కి మందులు నాకు ఇచ్చి పంపించేవాళ్ళు నేను ఆస్తమా పేషెంట్ అనమాట అలాగా ఒక రకమైన ఇంకా అందరి చేతుల్లో పెరిగాను చింత పిక్కలు ఏరుకుంటూ చింత పండు తీస్తూ కూడా నాకు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నేను చేస్తున్న ఎఫర్ట్ ఏంటో అన్నది తెలియకుండా ఒక ఆడపిల్ల అన్నట్లే మనం వేరే డ్రెస్లో ఉంటాం కదా ఆ డ్రెస్ వాళ్ళది కాదు అని ఐడెంటిఫై చేసుకుని దే ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ యూస్ టు కమ్ అండ్ హెల్ప్ మీ అనమాట నా వెనకాల వచ్చి ఈ ప్లేస్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉండేది అని చెప్పేవాడు చాలా చాలా వాళ్ళలో ఫోక్ లోర్ రకరకాల కథలు ఆ కథలన్నీ వినాలి అని ఆ కథలన్నీ రికార్డ్ చేయాలని అనుకున్న ప్రయత్నం కానీ చాలా తక్కువ కథలే రికార్డ్ చేయడానికి లేకపోతే తక్కువ పాటలే రికార్డ్ చేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది రకరణ రాధాకృష్ణ గారని మనకి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు ఆయన నన్ను ఇక్కడ టూ థౌజండ్లో అపాయింట్ చేశారు యాజ్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఆయన పుణ్యం అంటూ నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు ట్రావెల్ టు దీస్ ప్లేసెస్ అనమాట తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కేవలం వచ్చింది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఈ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న అటాచ్మెంట్ ఆ బాండింగ్ టు గెట్ టు గెట్ సో మెనీ ఆన్సర్స్ అనమాట ప్రతి ఓల్డ్ జనరేషన్ వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళందరూ ఒక బ్రెయిన్ బ్లాంక్ అండి వాళ్ళలో విపరీతమైన కల్చర్స్ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళ 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 సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఇంబాయి బై ఉన్నాయి వెన్ వీళ్ళని కనుక మనం నిజంగా కదిలించి మాట్లాడించగలిగితే ఎవ్రీబడీ ఈజ్ అ సోర్స్ వండర్ఫుల్ సోర్స్ అనమాట అలాంటి వాళ్ళతోటి మాట్లాడడము అలాంటి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇంత ట్రెడిషనల్ రోల్స్ ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఈ ఈ ట్రైబల్ ఏరియా బెల్ట్ 
ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మన విశాఖ జిల్లాకి చాలా స్పెషల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏషియాలో ఎక్కడా లేనంత విధంగా సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ వన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ మన ఏరియాలోనే ఉన్నారండి అందుకనే నేను అంటూ ఉంటాను దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ అ ట్రైబల్ ట్రెషర్ ట్రోవ్ అని అది దాచడానికి ప్రయత్నం చేయాలంటే ఫస్ట్ అప్పుడు నాకు అనిపించింది వీళ్ళని పాటలు మాటలు రికార్డ్ చేసి దాన్ని కట్టే వీళ్ళకే అదే అసైన్మెంట్ వీళ్ళకే అప్పు చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని అనిపించింది అంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మనలో ఉండాలి అన్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది అన్నమాట ఆ నేపథ్యంలో వీళ్ళకి అక్షరాలు ఉండాలి చదువు ఉండాలి అనిపించింది ఎందుకంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే చదువు లేకుండా ఉండడం వలన సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకపోవడం వలన ఈ ట్రైబల్ ఫార్మర్స్ లేడీస్ కానీ మెన్ కానీ ఎంత విధాలుగా ఏమంటారంటే రాంగ్ మిడిల్ మెన్ దళారులు అంటామా వాళ్ళ వాళ్ళ చేతిలో పడిపోయి యాభై వేలు రూపాయల వస్తువులు కలిగిన సరుకుని వాళ్ళు ఐదు వేలు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఇస్తుంటే కూడా దే ఫీల్ వెరీ ఫ్లాటెడ్ అనమాట నాకు చాలా డబ్బులు వచ్చినాయి అనుకొని చెప్పిన సందర్భం చూస్తే బాధేసేది మనిషి అయి ఉండి ఇంకొక మనిషిని మనం ఎంత ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తామో అండ్ దీస్ ట్రైబల్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ అని అనిపించింది ఎందుకంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా పీపుల్ ఎస్పెషలీ మేము ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ వాళ్ళని చదువుతున్నప్పుడు ఇండియన్ రైటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని మాకు పేపర్లో విమెన్ ఆర్ త్రైస్ అప్రెస్డ్ అని అంటాం ట్వైస్ బాన్ ఫిక్షన్ అని మీనాక్షి ముఖర్జీ ఒకటి రాశారు కానీ ట్రైబల్ ఉమెన్ షీ ఈస్ అప్రెస్డ్ ఫోర్ టైమ్స్ హయ్యర్ కమ్యూనిటీ మెన్ ఉమెన్ తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెన్ ఉమెన్ ప్లస్ లోకల్ కల్చర్స్ హైరార్కీలో షీ ఈస్ అప్రెస్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే నాకు ఇది కావాలి అని అడగడం కూడా అలాంటి ఆలోచన కూడా రానటువంటి జీవితాలు కొన్ని వందల వేల జీవితాలు ఇప్పటి వరకు భూమి మీద పుట్టి ఏమీ అడగకుండానే ఏమీ సాధించకుండానే జీవితాలు వెళ్ళిపోయాయి లాస్ ఆఫ్ కల్చర్ అండి లాస్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ అండి ఎన్ని పోగొట్టుకున్నాం ఫస్ట్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ వరల్డ్ మనం గమనిస్తే మీకు కానీ నాకు కానీ మన పూర్వీకులు దే ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ కదా ట్రైబ్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండి నాకైతే వాళ్ళు చేసే పనులు చూస్తుంటే ట్రైబల్స్ ఆర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ దాన్ అస్ అండి మనం ఈరోజు వాటర్ కావాలి అని అనుకుంటే మనం ఒక జియాలజిస్ట్ని పిలిచి నానా బాధలు పడితే కానీ అక్కడ వాటర్ పాయింట్ ఉందని మనకు తెలియదు కానీ అక్కడ వాళ్ళు చాలా సింపుల్గా అనమాట ఈ ఏరియాలో తవ్వండి వాటర్ వస్తుందని అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆ ఏరియాలో వాటర్ ఉండేది గమనించారా ప్రతి లైఫ్ స్టైల్ ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇష్యూ రిలేటెడ్ టు ట్రైబల్స్ మనం ప్రోవ్ చేయగలిగితే వాళ్ళ టెక్నాలజీ డిఫరెంట్ వాళ్ళ వాటర్ డ్రైనింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ ఫుడ్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ ప్రిజర్వింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ మెడిసిన్స్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ కల్చర్ డిఫరెంట్ అన్నీ ఇంతంత డిఫరెంట్ పెట్టుకొని మనం వెస్టర్న్ వరల్డ్ మనల్ని ఎందుకు చూస్తుంది ఇండియా వైపు లేకపోతే మన వైపు ఎందుకు చూస్తుందంటే మన భారతీయత మన సంస్కృతి చాలా గొప్పదండి దానికి మూలమైనటువంటి ట్రైబల్ కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ అన్నీ ఇంకా మహా మహా అద్భుతాలండి ఇలాంటి అద్భుతాలన్నీ మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇప్పటి వరకు నే మా నాన్నగారు నాకు చెప్పారు మా నాన్నగారికి వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు కదా కానీ రానున్న రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పటికే ఆ మొత్తం పోయిందనుకోండి వాళ్ళందరూ తెలుగు మీడియా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియాలోనే చదువుతున్నారు వాళ్ళకంటూ ఉన్న తిదరిని వాళ్ళు దాచే ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనో రాస్తారు లేకపోతే తెలుగులోనో రాయటానికి మనం వాళ్ళని ఫోర్స్ ఫెసిమిలేషన్ అండి అంటే నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు అలా మాట్లాడితేనే నీకున్న ఒక ఎక్సిస్టెన్స్ ఇస్ గుడ్ అనే ఇంప్రెషన్ మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం అవునా కానీ వాళ్ళని వాళ్ళ కల్చర్లోనే మాట్లాడించి వాళ్ళని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ కల్చర్ జాగ్రత్తగా దాచుకుంటున్నారు ఆ కల్చర్లోనే మనం రాయగలిగితే వాళ్ళకి ఇంకా ఎంత ఆ ఒరిజినాలిటీ ఆ ప్యూరిటీ ఆఫ్ థాట్ ఇంకా వాళ్ళలోంచి మనకు వస్తుంది కదా ప్రతి ఒక్క ట్రైబల్ ఆల్సో పెట్టి రాసేటప్పుడు నా ట్రెడిషన్ ఇది ఇంత గొప్పది అన్న ఆ ఓనింగ్ ఆఫ్ ప్రైడ్నెస్ యూ షుడ్ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట ఏదో చదువు ఉంది కాదు ఎందుకు రాస్తున్నావో ఈ స్క్రిప్ట్ తెలియకుండా అట్లా కాకుండా యూ షుడ్ ఫీల్ గుడ్ యూ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అలాంటప్పుడే యూ విల్ వర్క్ ఎక్స్ట్రా ఏ పని అయినా మనం ప్రేమించామనుకోండి చాలా ఎక్కువ కష్టపడతాం కష్టపడినప్పుడు మనం ఇష్టంతో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ కష్టం మనకి ఇబ్బంది కలిగించదు కదా అలా జరిగినటువంటి ప్రయాణం అండి ఇది ప్రపంచం ఎంత చిన్నదండి మన జీవితం ఎంత చిన్నదండి ఉన్నంతసేపు మనం తోట
మనం మనసులో పెట్టుకోగలిగితే కనుక ఆ ఫీలింగ్ మనం ఎంత ఇమ్మీటీరియల్గా ఉంటే ఈ ప్రపంచంతలో ఎన్ని రోజులు మనం అంటే ఈ గది ఈ కిటికీ నుంచి ఆ కిటికీ అనుకోండి గాలి ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంది ఆ గాలిని ఉన్నంతసేపు జీవితం అనమాట దాన్నే మనం కొంతసేపు ఆస్వాదిస్తాం రేపటి రోజున గాలి వస్తుందో మనం ఉంటామో ఉండమో తెలియదు ఈ ఉన్న ఈ చిన్న ప్రయత్నంలో తోటి మనిషి మనకంటే తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తిని మనం ఏ విధంగా మనం ప్రేమించగలిగితే బాగుంటుంది అన్న ఒక రిఫ్లెక్షన్ మనసులో మనం కనుక ఎప్పుడూ నిలబడితే ప్రపంచం నిజంగా వస్తే ఏక కుటుంబకం అండి ఎంత చిన్న ప్రపంచం అండి ఇది మనం అందరం బంధువులమే అందరూ ఒక ఒక వీఆర్ ద ఇన్హెరిటెడ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కల్చర్ అండ్ లెగసీ అండి అలాంటి ఇంప్రెషన్స్తో ఉంటే సర్వజనం సుఖినుభవం ధన్యవాదాలు ప్రసన్న శ్రీ గారు